Перейти на противоположный берег Шпрея можно по мосту Мольтке, сложенному из массивных блоков красного гранита и украшенному статуями. Мост назван в честь прусского генерал-фельдмаршала Хельмута фон Мольтке. Его наряду с Бисмарком считают отцом-основателем Германской империи. С воды над центральным пролетом моста можно увидеть каменную голову фельдмаршала в лавровом венке, сурово взирающую на проплывающие внизу суда. В середине XIX века Мольтке возглавил генеральный штаб Пруссии. Благодаря его планам Пруссия сумела присоединить к себе датские провинции Шлезвик и Гольштейн и нанести сокрушительное поражение австрийцам. В 1870 году Мольтке фактически возглавил объединенную армию германских государств в войне против Франции. В сражении под Седаном он взял в плен французского императора Наполеона III и еще 110 тысяч его солдат. В результате новые чины и многочисленные награды. Русский император Александр II, к примеру, наградил Мольтке орденом Святого Георгия и присвоил ему звание русского генерал-фельдмаршала. В апреле 1945 года закованная в трехметровые бетонные берега река Шпрея стала главной преградой на пути советской армии, рвущейся к Рейхстагу. К тому времени все городские мосты были разрушены. Уцелел только мост Мольтке. Попытка немецких саперов подорвать его закончилась неудачей, и единственный путь к Рейхстагу лежал именно через него. Мост прикрывали баррикады из массивных железобетонных блоков, а все подходы к нему простреливались плотным артиллерийским и пулеметным огнем. Захватить мост сходу не удалось. Танк Т-34, первым пытавшийся проскочить через 60-метровый мост, был подбит. Успешной оказалась только повторная попытка форсировать шпрея, когда штурмовые группы прорвались через мост и закрепились на южном берегу. Чтобы взять Берлин, Советской армии предстояло сломить сопротивление 200-тысячной немецкой группировки, имевшей на вооружении 3000 пушек и 250 танков. Чем ближе советские войска подходили к центру города, тем плотнее становилась оборона. Приходилось с боем брать едва ли не каждый дом, сражаться на улицах и в туннелях метро. 30 апреля немцы сообщили советскому командованию, что в бункере Рейхсканцелярии покончил с собой Гитлер и предложили заключить перемирие. Однако Сталину была нужна только безоговорочная капитуляция, и штурм Берлина продолжился. Через два дня командующий обороной Берлина генерал Вейндлинг добровольно сдался в плен и подписал приказ о капитуляции. К вечеру 2 мая организованное сопротивление немцев практически прекратилось. В Берлине стрельба в начале мая не прекратилась. Не сдавшиеся немецкие части еще несколько дней пытались прорваться на запад. Точных данных о потерях среди гражданского населения Берлина и оборонявших его войск нет. Советские потери при штурме города составили более 300 тысяч человек.